ተናይስትልን የተከበራችሁ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የማህበራዊ ጋዜጣ ተከታታዮች እነሆ ለታርፍ ዳር 19 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ አባይት ክስተቶችን በአጫጭር ዜና ይዘንቀርበናል አጫጭር ዜናዎቹን ደጀን ይበቀለና ዳግማዊ ተሰራ እናስደምጣቸዋለን የባቡር ፕሮጀክቱን የሀገሩ ቱክሳራ ከመሆን በመታደግ የኢኮኖሚ ማሳላጫ እንዲሆን የፍቅር ምራፎችን መዝጋት እንደሚያስፈልግ የአዋሽ ወልዳይ ሐራገቢያ የባቡር ፕሮጀክት አስተዋቀ የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራገቢያ የባቡር ፕሮጀክት ስራ እንዳይ ጀምር ያደረጉ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰሩ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነ ተናግረዋል ዛሬ በኮምቦልቻ ከተማ የክልልና የፌደራል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሐላፊዎች የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራገቢያ የባቡር ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነ የባቡር ፕሮጀክቱ በኃይለ ጥረት ምክንያት አለመጀመሩን ተመልክተናል ብለዋል ካለፉት ሁለት አመታት ጀምሮ የተዘለሉ የካሳ ክፍያ ቅሬታዎች ለመፍታት የሚመለከታቸው አካላት አብሮአቸው በመሆኑ ተወያይተው እንደሚፈቱም ነው የተናገሩት ከኃይለ አቅርቦት ጋር በተያያዘ የፋይናንስ ችግር እንዳለበት እንደሚያነሱ የተናገሩት አቶ ተመስገን የባቡር ፕሮጀክቱ ደግሞ በስራ ሂደት አብሮ መስራት መሆነ ባለቤት መሆን ያለበት መብራት ኃይል ነው በሚል መገፋፈስ ስራ አለመጀመሩን አብራርቷል የባቡር ፕሮጀክቱ ስራ መጀመር ያላስቸሉትን ነዚህን ችግሮች ለመፍታት እየሰሩ መሆናቸውንም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግሯል። ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ እንደ ሀገር ገቢና ወጭ ምርትን የማሳለጥ ከተመነነትንና ለማተን የማፋጠን ተስፋ እንዳለው የኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ተናግሯል። 392 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የአዋሽ ወልዲያ ሐራገቢያ የባቡር መስመር ስራ ያልጀመረው እንደ ሀገር በተፈጠረው የፋይናንስ ጥረት ነው ብሏል። መንግስት ነባር ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት በማድረጉም የባቡር መስመሮች የተጋረጡባቸውን ችግሮች ቶሎ እንዲፈቱ ስለሚያስችል ከሁሉ ማካላት ጋር በመወያየት ለትራንስፖርት ክፍት እንዲሆን እንደሚሰሩ አስተውቋል የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራገቢያ የባቡር ፕሮጀክት የስራ አስፈጻሚ አቶ አብዱል ከሪም መሐመድ የአዋሽ ኮምቦልቻ የባቡር ፕሮጀክት 99 በመቶ የኮምቦልቻ ሐራገቢያ የባቡር ፕሮጀክት ደግሞ 70 በመቶ ደርሷል ብለዋል የአዋሽ ኮምቦልቻው መስመር ከ6 ስቶር በፊት ሙከራ በማድረግ አሁን ለትራፊክ ክፍት መሆን የሚያስፈልገው ቢሆንም በኃይለ አቅርቦት ስራ መጀመር አልቻልም ብለዋል የባቡር ፕሮጀክቱ 40 በመቶ ሲደርስ ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል የመቅጠም ስራ እንዲጀምር በተከታታይ ቢጠየቅም ሊሰራ አለመቻሉ ፕሮጀክቱ ለሁለት ከፍተኛ ችግሮች እንዲጋለጥ ማድረጉን ተናግሯል የተገባው ሊጠናቀቅ መቃረቡንና የምድር ባቡር ስራ አለመጀመሩ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከማሳለጥ ይልቅ ለከፍተኛ ኪሳራ ይዳርጋልን ብለዋል አቶ አብዱል ከሪም የባቡር ፕሮጀክቱ እንዳይጀምር ያደረገው የኃይል አቅርቦት ፍኩክር ምራፎች ተዘክተው በመከክር ለሀገር ኢኮኖሚ ማሳለጫ እንዲውል መስራት እንዳለበት ተናግሯል ሲል ባልደረባችን ግርማ ተጫነ ዘግቧል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፓርቲዎች ጋር ሲያካሄድ የነበረው ውይይት ተበተነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በፖለቲካ ፓርቲዎች የምዝገባና የስነ ምግባር አዋጅ ማስፈጸሚያ ደም በዙሪያ ዛሬ ጀምሮ የነበረውን ውይይት ባለ መግባባ ተቋርጧል የፖለቲካ ፓርቲዎች የምዝገባና የስነ ምግባር አዋጅ መጽደቁ ይታወሳል የጸደቀው አዋጅ ማስፈጸሚያ ደም ላይ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ለማድረግ በምርጫ ቦርድ አማካኝነት ቢሰበሰቡ መስማማት ባለመቻላቸው ስብሰባው ተበትኗል የጸደቀውን አዋጅ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያልተስማማንበት ሀሳብ ሳቦች አሉበት በማለት ከፍተኛ ክርክር አንስተዋል በሶስትና አራት ቀን ውስጥ ያላቸውን ጥያቄ ለመርጫ ቦርድ እንዲያቀርቡም ተጠይቋል ቦርዱ በበኩሉ ለጠቅላላ ምርጫ ዝግጅት እየተደረገ በመሆኑ የደንብ ማስፈጸሚያ ላይ መወያየት የግድ ነው ብሏል ያዋጁ የደንብ ማስፈጸሚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመሩበት በመሆኑ የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ፓርቲዎቹ በውይይት ችግሮችን ለመፍታት ከቦርዱ ጋር መወያየት እንዳለባቸው ቦርዱ አሳስቧል ደንቡ የፓርቲዎችን ተንቀሳቅሶ የመስራት ሁኔታ የሚያመቻችና የመርጫ ሂደቱ የሚመረበት ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ተጠይቋል ባልደረባችን ጽዮን አበበ ከአዲስ አበባ እንደዘገበችው በኢጋዳ ባልሀገራት በቀውሳ ያያዝና ግጭቶችን በማስቀረት ረገድ ለውጦች መታየታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋዳ ባልሀገራት ርሳነ ቢህራትና ርሳነ መንግስታት 13ኛው መደበኛ ስብሰባ በአዲስ አበባ ያካሄደ ነው በስብሰባው መክፈቻ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት አባልሀገራቱ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቀውሳ ያያዝና ግጭቶችን በማስቀረት ረገድ ለውጦች መታየታቸውን አመላክተዋል አባልሀገራቱ በቀጠናው ሰላም ዲሰፍንና ልማት እንዲጠናከር ያደረጉትን ጥረት በስኬት እንደተጠቀሷል አባልሀገራት ኢትዮጵያ ተቋሙን ለበርካታ አመታት እንድትመራ አመኒታ ማሳደራቸውንም ዶክተር አብይ አድንቀዋል ዘገባው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው የኢትዮጵያ የመሬት መልካታ ሳተላይት የመረጃ መቀበያ አንቴና ግንባታ መጠናቀቁ ተገለጸ ኢትዮጵያ የሳተላይት መቆጣጠሪያና መረጃ መቀበያ ጣቢያ በእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ምርምር ማዕከል ውስጥ እየገነባች ትገኛለች የዚህ ፕሮጀክት አካል የሆነው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የመሬት መልካታ ሳተላይት የመረጃ መቀበያ አንቴና ግንባታ ተጠናቋል የኢትዮጵያ የህዋ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የገነባው የሳተላይት መረጃ መቀበያ አንቴና ተሐሳስባት 2012 ዓ.ም ተመረጥ ወደ
ጣቢያው መረጃዎችን ከመቀበል ባለፈ ሳተላይቶች በአግባቡ ተልኳቸውን መፈጸማቸውን ክትትል የሚደረግበት የሳተላይቶች ደህንነትና እንቅስቃሴንም ቁጥጥር የሚያደርግ ነው። ይህን ጦጦ ሳተላይት መቆጣጠሪያና የመረጃ መቀበያ ጣቢያ ፕሮጀክት ከተለያዩ ሳተላይቶች መረጃ መቀበል የሚያስችል አንቴናና መረጃዎችን የሚተነትኑበት የመረጃ ማዕከል ግንባታም ይያከናውን ይገኛል። ኢትዮጵያ የሳተላይት መረጃ ፍሰቷን በከፍተኛ ውጭ የምታገኝ ሲሆን ይህንም በከፍተኛ ውጭ ምን ዛሬ ለግጅ የሚወጣውን የሀገር ሀብት ለማዳን ያስችላል። የጣቢያው መገንባት በሀገር ውስጥና በአጎራባች ሀገራት ለሚገኙ የሳተላይት መረጃ መረጃ ተጠቃሚዎች የመረጃ አገልግሎቱን በመሸጥ ገቢ ማስገኘት የሚያስችል ነው ተብሏል። የኢኮኖሚኬሽን የመሬትና የህዋ መልከታ የከተማ ልማት አለም አቀፍ የተፈጠሩ ሀብትን መቆጣጠር አደጋን መከላከል የካርታ ስራ ግብርና የደን ልማት ፔትሮሎጂና ጂፒኤስ ከሳተላይት ቴክኖሎጂ ትግበራ ውስጥ የሚጠቀሱት ናቸው። የተጠናቀቀው የመረጃ መቀበያ አንቴና የሙከራ ስራ እየተከናወኑበት እንደሚገኝም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የኢትዮጵያ የህዋ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትን ተቅሶ ያወጣው መረጃ መላክታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ የበረራ አገልግሎቱን 30 በመቶ ደጉን ገለጸ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ የበረራ ስራውን 30 በመቶ በማሳደግ የአገልግሎት አስተጣጡን ያጠናከረ መሆኑን አስተውቋል የስካይ ትራክስ የባለ አራት ኮከብ ደረጃ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ ተጨማሪ የበረራ መዳረሻዎች መክፈቱንና ዕለታዊ የበረራ ቁጥሮችን መጨመሩንም ገልጿል ከዚህ በተጨማሪ የአየር ማረፊያዎችን መሰረተ ልማት በማስፋፋትና በማዘመን ዘመናዊ በሆኑ አውሮፕላኖቹ የተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች በማገናኘት የህزب ለህزب ትስስር ያጠናከረ መሆኑን ተቆማል በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በተደገፈው የደንበኞች አገልግሎት በበጀት አመቱ ለሁለት ነጥብ 8 ሚሊየን የሀገር ውስጥ መንገደኞች የበረራ አገልግሎቱን ለመስጠት እየሰራ እንደሚገኝም ያስታወቀው አየር መንገዱ የመንገደኞችንና የጭነት አገልግሎቱን በመስጠት የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን በማሳለጥ ሀገራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ሲሆን በተጨማሪም በተመጣጣኝ ክፍያ የሚሰጠውን የበረራ አገልግሎት ወደ ሌሎች ሀገሪቱ መዳረሻዎች ለማስፋት ዝግጅቱን አጠናቋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረማርያም አየር መንገዳችን የሀገር ውስጥ የበረራ አማራጫችን በማስፋትና በቴክኖሎጂ የታገዘ የጉዞ አገልግሎት መስጠት በሀገራችን የቱሪዝም ግጥም ሆነ በአጠቃላይ ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ጉልህ ሚና ይጫወታል ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ 22 ሀገር ውስጥና 125 ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች ያሉት ሲሆን በቀን ከ51 በላይ በሳምንት ደግሞ ከ350 በላይ የሀገር ውስጥ በረራዎችን በማቅረብ ደንበኞችን በማገልገል ላይ ይገኛል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገር ወደ አገኛቸው ዘገቦችን እናልፋለን ሱዳን በኦማር አልበሽር የተዘጋውን አገዛዝ ስርዓት ለማስወገድ አዲስ ሕግ አጸደቀች የሱዳን የሽግግር ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላህ ሐምዶክ አዲስ ሕግ የበቀል መተግበሪያ ሳይሆን የህዝቡን ክብር ዳግም ለማስመለስ ያለመ ነው ብሏል የሱዳን የሽግግር አስተዳደር ያጸደቀው አዲስ ሕግ የቀድሞውን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ያገዛ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ለማፍረስ የሚረዳ ነው ተብሏል በሕጉ ተግባራም አልበሽር ለበርካታ አመታት የሱዳን ገዢ ያደረጉት ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲያቸው እንደሚበተንም ተነግሯል ይህም በሀገሪቱ የሥርዓት ለውጥ እንዲያመጣ ተቃውሞ ሲያደርጉ የነበሩ ዜጎችን ፍላጎት ለማሳካት እንደሚያግዝ ነው የተነገረው የሱዳን የሽግግር ሉዓላዊ ምክር ቤትና ያስተዳደር ካቢኔቶች ለረጅም ሰዓታት ተገናኝተው ከመከሩ በኋላ የሥርዓት ለውጡን ሕግ ከማጽደቅ ባሻገር የሴቶች ያለባበስና የባህሪ ሁኔታን የሚገድበውን ሕግ ሽራል አልበሽርን ከስልጣን ለማውረድ የተደረጀ ትግል ሲያደርግ የነበረው የሀገሪቱ የሙያተኞች ማህበር አዲስ ይወጣውን ህግ አድንቆ ዲሞክራሲያዊ የሲቪል አስተዳደር ለመገንባት የሚያስችል ምርጫ ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አምዱላህ ሐምዶክ በበኩላቸው አዲስ ሁግ የበቀል በትር ሳይሆን ፍትህ ለማስፈንና የዜጎችን ክብር ለማስጠበቅ የተዘጋጀ መሆኑን የገለጹት በዚህም ከህዝቡ የተዘረፈ ሀብት እንዲመለስ ይደረጋል ሲሉም ተሰምቷል በአዲስ ሁግ መሰረት የአልበሽር ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ አባላት ለሚቀጥሉ ታስር ታመታት ከማንኛው የሚያምርጫ ተሳትፎ ገዳ ይጣልባቸዋል አልበሽርና የሚመሩት ፓርቲያቸው ከፈረንጆቹ ሰኔ 30 1980 ጀምሮ ባለፈው ሚያዚያ ወር በወታደሩና በዜጎች የተቃውሞ ግፊት ከስልጣን እስከወረዱበት ሚያዚያ 2019 ድረስ ሱዳንን ገስቷል የአልጀዚራ ዘገባ እንደሚያሳየው በሊቢያ የነበሩ 43 ስደተኞች ወደ ናይጄሪያ መመለሳቸውን ሲጂቲኤን ዘግቧል የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር እንደገለጹት በሊቢያ የነበሩ 43 ስደተኞች ወደ ናይጄሪያ ተመለሰዋል በትሪፖሊ ያለው ዓለም አረጋጋት ተከትሎ በሽዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች በከተማውና በገጠር ማቆያ ማከላት በስጋት ውስጥ እንደሆኑና ለማስወጣት ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያስፈልግም ነው ኮሚሽነሩ በትው ተርገጻቸው ያሰፈሩት 4500 የሚገመቱ ስደተኞችና ጥገኞች ስደተኞችና ጥገኝነት ፈላጊዎች በሊቢያ የስደተኞች ማቆያ ማዕከል የሚገኙ ቢሆንም እየተስተዋለ ላለው ዓለም አረጋጋት ጉዳት እንዳይደርስባቸው ስጋት መፍጠሩም ተጠቁሟል በሽዎች የሚቆጠሩ አብዛኛዎቹ አፍሪካውያን ህገወጥ ስደተኞች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2011 የሙሐመድ ጋዳፊ ከስልጣን መወገድን ተከትሎ ባለው ዓለም አረጋጋት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የሜዲትራኒያን ባህር አቋርጠው ወደ አውሮፓ አገራት ለመግባት ሊቢያን እንደሚመርጡ ተጠቁሟል ለምስራቃዊ ሊቢያ በኩል ያሉ ታጣቂ ኃይሎችና በመንግስት መካከል ሊቢያን ለመቆጣጠር የተደረገ ያለው ውጊያ ስደተኞችን ጨምሮ የበርካታ ሰዎች ህይወት እየቀጠፈ ነው ተብሏል